हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स आज हम आपके डेंटल मेडिकल से संबंधित कुछ सवालों को लेकर आए हैं जिनके जवाब देंगे इस वीडियो में आज हम बैठे हैं डेंटल एक्सपर्ट के साथ में स्वागत करते हैं उनका अपने इस चैनल पर सर स्वागत है आपका इस चैनल पर सर हमारे कुछ सवाल हैं जो व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं डेंटल मेडिकल से संबंधित और उसमें एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है और वो ये है कि अगर हमारे 28 दांत हैं तो क्या ये नॉर्मल है क्योंकि हम तो ये सुनते हैं कि 32 दांत होने चाहिए मुंह में तो क्या हम मेडिकल में अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं इसका जवाब आप हमें ज़रूर हमारे व्यूअर्स को दें अट्ठाईस दाँत होने का मतलब ये है कि आपके मुँह में अपर जा में फोर्टीन टीथ निकल आए हैं और लोअर जा में फोर्टीन टीथ निकल आए हैं इस दशा में अभी आपकी विजडम टूथ जो अकल की डाढ़े कहते हैं आम भाषा में वो अभी नहीं निकली है अच्छा अच्छा तो अगर 28 दांत हैं तो हमारे टोटल 18 डेंटल पॉइंट्स बन जाएंगे 18 डेंटल पॉइंट्स आपके मोर देन सफिशेंट हैं क्योंकि डेंट किसी भी आदमी एग्जाम पास करने के लिए 14 डेंटल पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं ओके फोर्टीन डेंटल पॉइंट्स से ज़्यादा ही आपके एटीन डेंटल पॉइंट हैं तो आप जो है बेझिझक उसमें एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं ठीक है अच्छा ये जो डेंटल पॉइंट्स होते हैं ये किस तरीके से दिए जाते हैं कैसे इनको काउंट किया जाता है सर डेंटल पॉइंट का ये तरीका है कि अगर आपके अपर जा लोअर जा में जो टीथ हैं वो प्रॉपर अरेंजमेंट में और अच्छी कंडीशन में होना चाहिए ठीक है अगर ऊपर का दांत है और नीचे का दांत नहीं है तो उस दशा में उस दाँत का पॉइंट कट जाता है नहीं माना जाता है ठीक है अच्छा। अगर अपर जा में दाँत है तो उसका अपोजिट दाँत भी होना चाहिए और प्रॉपरली कॉन्टेक्ट में होना चाहिए जितने भी एंटीरियर टीथ हैं मुंह में यानी आगे के दांत कैनाइन टू कैनाइन ठीक है तो ये वो और उसके पीछे प्री मोलर्स उन दांतों के हर इंडिविजुअल टीथ का वन पॉइंट होता है ठीक है तो एंटीरियर सिक्स टीथ और उसके पीछे चार प्री मोलर्स टीथ इनको मिला के टेन टीथ हुए इनके दस नंबर हुए टेन पॉइंट हुए ठीक है ठीक और उनके पीछे लास्ट में आते हैं मोलर्स वो हर मोलर का हेल्दी मोलर्स का जिसका अपोजिट दाँत भी हो उसका टू पॉइंट मिलता है अच्छा ठीक है इस लिहाज से अगर आपके अपर के जा में चार मोलर्स हैं तो उसके एट पॉइंट हो जाएंगे ठीक ठीक है यानी अकल लाड़े अकल लाड़े नहीं है तो उसके अभी नंबर नहीं जोड़ रहे हैं अकल लाड़ों के बगैर भी दो इधर दो इधर दाँत मोलर्स निकल आए हैं तो दोनों के एट पॉइंट हो जाएंगे यानी कि एंटीरियर्स के और और फ्री मोलर्स दांत के 10 पॉइंट और मोलर्स के 8 पॉइंट मिला के एट्टीन डेंटल पॉइंट हो जाएंगे ओके okay. जो कि सफिशिएंट मार्क्स हैं बेझिझक आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं व्यूअर्स mm-hmm. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले इस बात से एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि पहले मैं ये सोचता था कि आ, आ, हमें दांतों के जैसे नंबर्स मिलते हैं तो हर दांत का एक नंबर मिलता होगा लेकिन अभी आपने जो क्लियर किया उससे ये पता चलता है कि आ, अगर हमारे ऊपर के दांत को आ, एक नंबर मिल रहा है अगर हम एक जॉ की बात कर रहे हैं ऊपर वाले जॉ की बात कर रहे हैं तो अगर उसमें एक दांत को नंबर मिल रहा है तो उसका मतलब है कि नीचे का भी अपोजिट दांत होना चाहिए होना चाहिए प्रॉपर प्रॉपर होना चाहिए प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए अगर वो एक दांत जो ऊपर का है अगर उसके अपोजिट नीचे का दांत हाँ, नहीं है तो वो हाँ, नंबर माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा नंबर माइनस हो जाएगा ओके तो इसलिए नंबर कम होते चले जाएंगे ओके और किसी के ज्यादा ही दाँत नहीं है मिसिंग है या प्रॉपर कॉन्टेक्ट में नहीं है ज्यादा खराब हो गए हैं तो फिर उसका माइनस पॉइंट हो जाएंगे अगर लेस देन 14 टेंडल पॉइंट हो गए तो डेंटल एग्जाम में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक ओके तो इस हिसाब से तो 18 पॉइंट तो उसके आराम से ये 20 पॉइंट तो उसके आराम से बनते ही बनते हैं 18 पॉइंट बनते हैं अगर 28 दांत हेल्दी हैं अच्छा 28 है? पर एटीन पॉइंट पॉइंट बनते हैं पक्के हैं क्योंकि एंटीरियर चीत और प्री मोलर मिला के टेन पॉइंट और चार मोलर्स निकला उसके एट एट पॉइंट एटीन डेन पॉइंट हो जाएंगे ठीक है यानी अगर हमारी अकल दाड़े नहीं, नहीं है, है तो वरीड करने की जरूरत तो नहीं है तो वरीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो अकल दाड़े हैं जो कि अराउंड किस एज में निकलती हैं सर वो अकल दाड़े अकल दाड़े लगभग अठारह साल के आसपास निकलना शुरू हो जाती है अच्छा लगभग किसी बीस बाईस तक निकल आती है उस दशा में वेट एंड वॉच चलता है अगर आपकी वो दाड़ी निकल आ रही है तो उनके मार्क्स भी एड हो जाए एड हो जाए अगर आप एग्जाम के टाइम में जा रहे हैं आपके पार्शली वो डेवलप हुए हैं विजडम टूथ ओके okay. प्रॉपरली नहीं आए हैं mm-hmm. दोनों अपोजिट दांत निकल रहे हैं थोड़े थोड़े निकल आए हैं mm-hmm. तो उनका एक मार्क्स आपको मिल जाएगा वन पॉइंट मिल जाएगा अच्छा ठीक है और पूरे आ गए हैं और पूरे फुल डेवलप्ड हो गए तो उनके टू पॉइंट ईच 
मोलर थर्ड मोलर का मिलेगा यानी कि आपके फोर पॉइंट आपके और बढ़ जाएंगे एटीन प्लस फोर यानी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू मार्क्स एक्सीलेंट कंडीशन है उस कंडीशन में तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है लेकिन इसमें यह रहता है कि जो एज है जॉब में अप्लाई करने की वो मोस्टली वो सत्रह से जो बीस तक की होती है उसमें मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उस एज में अधिकतर ऐसा होता है बच्चों के साथ कि उस एज में जो लास्ट की जो अक्कल दाड़े हैं वो नहीं, नहीं आई हुई होते हैं तो अट्ठाईस दाँत ही जनरली मोस्टली लोगों के मुँह में होते हैं तो वहाँ अगर अट्ठाईस दाँत हैं तो हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अगर हमारे अट्ठाईस दाँत हैं तो इसका मतलब है कि हम हमारा जो मेडिकल टेस्ट है उसमें हम रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा ही नंबर लेकर आएंगे उसमें हमें चिंता की कोई बात नहीं बशर्ते कि उसमें हमारे सारे दांत सही होने चाहिए और जो भी उनका हाइजीन हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए और दांत खराब नहीं होने चाहिए कैविटीज नहीं होना चाहिए कैविटीज नहीं होनी और उनका कॉन्टेक्ट जो आपस में मिलते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए जैसे जमाने में खाने में आपको दिक्कत ना दिक्कत ना है इससे जुड़े हुए भी सर बहुत सारे सवाल हैं जो अभी चैनल पर आए हैं लेकिन अगर हम उन सारे सवालों को लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन सवालों को भी लेंगे और आपको आपका समय भी जरूर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन अगर आपकी और भी कोई क्वरीज हैं अगर आप और भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ऑप्शन में आप मुझे सवाल कर सकते हैं इससे पहले भी मैं एक डेंटल की प्रॉब्लम्स के ऊपर और जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपके कोई सवाल सीधे डॉक्टर साहब से भी हैं तो आप वो भी यहाँ पर कमेंट ऑप्शन में कर सकते हैं जिनके जवाब मैं जैसे भी जल्दी जितना भी जल्दी हो सकेगा उतना लेकर आऊँगा टिल देन कीप वॉचिंग